Now let's do part 2 sa ating algebra set number 10. Now, dito na tayo sa number 3. And by the way, please see description ng video ito para sa link sa ating part 1 nito. Now number 3. Which expression best describes the sum of three numbers multiplied? So let A, total yung nasa choices naman ay yung three numbers ay A, B, C. The sum of three numbers. So let A, B, C be the three numbers. Kapag sinabi mong sum, mag-add tayo. So that is A plus B plus C. Multiplied. So, bali itong tatlo ay i-multiply natin. Multiplication. Yan yung sign ng multiplication. Now, may nakita tayong division dito. So, i-cancel mo lang yan kasi siguradong hindi talaga yan. Next. Multiplied by the sum of their reciprocals. So, i-multiply daw natin ito sa sum of their reciprocals. So, maglagay tayo ng loob sa loob ng parenthesis kasi sum, i-add natin. Ang reciprocal dito sa A ay 1 over A. Ngayon, i-add natin yan. Reciprocal of B kasi lahat ng mga whole numbers or itong 5, ang reciprocal nito ay 1 over 5. Reciprocal. Kasi, Ang 5, meron yung automatic na 1 as denominator. Ganon din itong mga letra na to. Itong A, meron yung automatic na 1 as denominator. Reciprocal ay ibaliktad mo lang yan siya. So, that is 1 over A. Yan ibig sabihin ng reciprocal, ibaliktad. Now, si B, that is 1 over B. 1 over B plus itong 1 over C. Ito yung sinasabing sum of their reciprocals. Now, hanapin mo na lang sa choices kung nasaan yan. Itong A, B, pla A plus B plus C, nasa loob ng parenthesis, i-multiply mo sa sum dito sa reciprocal niya. Nasaan siya? Letter A. Next, number 4. Find the sum of sum. Ibig sabihin... Mag-add tayo. Sum of 6x plus 5y and 3x minus 5y. So, therefore, ito ay plus. Always remember, kapag may mga variables, ipagsama mo lang yung mga like terms. Ma-add lang natin yung mga pariho. Para mas maintindihan, let x be equals to apple. At y be equals to orange. Six apples plus uh, uh, ilan ba to? Five orange. Orange. At lahat ng ito ay i-plus natin sa tatlong apple. Apples. Plus, ay uh, minus pala ito isa. So, minus dito sa 5 na orange. Ngayon, plus yan siya. So, ipagsama mo lang yung parihong apple kasi hindi mo man pwedeng i-add yung apple at saka orange. Dapat yung apple natin ay 9 apples. Yung mga orange, may lima kang orange, addan mo ng minus or negative 5 na orange. Ibig sabihin yan, since negative naman ang i-add mo, ibig sabihin, walang 5 ba? Kuhanan ng 5. So, therefore, 0 na yung orange mo. Ang natitira mo na lang ay 9 apples. Ano nga ba yung apple natin yung x? That is 9x. Kaya ang, ang sagot dito ay 9x. Now, doon na naman tayo sa pang, yan ay pang kindergarten na explanation. Now, dito na tayo sa pang-elementary. 6x plus 5y, ipagsama natin yung mga like terms, this is 3x minus 5y. 
nag-add tayo. So, i-add natin yung mga like terms. This is 9y. Now, unlike signs sila, nag-add tayo ng addition of unlike signs. Balis tayo. So, this is positive 5y. This is negative 5y. So, positive, negative. Therefore, mag-minus tayo. 5 minus 5, that is equals to 0. So, wala na yan siya. Kaya ang sagot dito ay 9x. Next, number 5. 88 is the result when one half of the sum of 24 and a number is all taken away from 3 times a number. What is the number? By the way, to those who don't like the way I pronounce or I know I cannot pronounce any words at all correctly, or if you think na mali yung mga grammar natin, mga grammar natin ba, please comment down below para may matutunan tayo sa mga magaling sa English. At I suggest na panuorin nyo po yung lahat ng mga videos natin kasi lahat po ng mga videos natin ay meron at meron kayong makikitang mali. Maling grammar o maling pagpronounce. Pero since ginawa ko itong, lip, itong video ito para sana may matutunan kayo sa mundo ng mathematics, huwag kayong magpa-distract kung the way ako mag-pronounce or yung may mga mali ako mga grammar sa is or whatever, huwag kayong magpa-distract dyan. Doon kayong mag-focus kung paano natin sinosolve yung problem sa mathematics. Pero mas okay pa rin na i-comment nyo yung mga mali natin para medyo ma-aware naman tayo. Basta ang importante, meron kayong natutunan sa video ito or sa mga videos natin. Now, balikan natin yung problem. Isa-isahin natin ito kung paano natin gawan ng equation. 88 is the result. So, ito yung result, yung 88. Is the result when one half of, one half of the sum, so the sum ni 24 and a number is taken away from Three times a number. Kapag sinabing taken away, mag-minus tayo. At ano dyan ang i-minus natin? Itong one half of the sum of 24 and a number. Now, itong word problem na ito, kung magaling kayo sa English, mas madali itong gawan ng equation. Lalong-lalo na kapag magaling kayo sa English, madali lang itong gawa ng equation. Kasi alam mo na kung anong ibig sabihin ng taken away. Subtraction. Taken away from. So, bali isubtract natin sa three times a number. So, let n be that number. Kapag sinabing three times, ibig sabihin three times n or three n is taken away. Ano yung taken away niya? Yung, so mag-minus tayo ng one half dito sa 24 and plus yung and kasi saman. So, 24 plus a number. Again, let n be that number. Ano daw yung result? Equals 88. Yan na yung equation sa problem na ito. Kaya yan yung advantage sa lahat ng magagaling sa English, madali nilang gawan ito ng equation. Kopyahin muna natin si 3n. Now, ang unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. Hindi mo man yan ma-add kasi hindi man siya like term. So, doon tayo sa multiplication. Negative. I-include mo yung negative sign na yan or minus sign. Negative 1 half times dito sa 24 or Negative half of 24. Half of 24 is 12. So, that is negative 12. Now, ito naman sa n, and that is negative 1 half of n. Or pariho lang yan sa n over 2. Pariho lang yan siya. Next, equals 88. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. 
itong minus 12, since pang minus siya dyan, pang add na siya dito sa 88 natin. Now, ito namang si 3n at si 1 half n, 3 minus 1 half. Obviously, that is equals to 2 and 1 half n. So, 2 and 1 half n is equals to 88 plus 12, that is 100. Now, we can solve this in two ways. Itong 2 and 1 half, gawin natin improper fraction. 2 plus 2 equals 4 plus 1 equals 5. So, that is 5n over 2 equals 100. Pwede namang 2.5n equals 100. Now, since si n, oh, si 2.5 pang multiply sa n para ma-isolate si n, pang divide na siya dito sa 100 natin. In other words, nag-divide tayo ng 2.5 to both sides para makancel yung 2.5 dyan at si n na lang ang natira. Now, n is equals to 100 divided by 2.5. Ang gagawin lang natin, itong point na to, i-move natin once to the right para 25 na lang siya. So, yung numerator natin, mag-move din tayo ng decimal once at yung space lagyan ng 0. Now, 1,000 divided by 25, that is equals to 40. Now, kung dito naman, since itong si 2 ay pang-divide dito sa 5n, kung i-transfer natin, pang-multiply na siya dito sa 100, or nag-multiply tayo ng 2 to both sides para ma-cancel yan, at ang natitira mo na lang ay si 5n. 5n is equals to 100 times 2, that is equals to 200. Now, this is... 5n equals 200. Now, para ma-isolate natin si n at makuha yung value ni n, since si 5 pang multiply sa n, pang divide naman siya dito sa 200 natin. Or nag-divide tayo ng 5 to both sides para ma-isolate si n at n is equals to 200 divided by 5 and that is equals to 40. Therefore, ang number natin ay 40, letter B. Now, i-double check natin kung tama bang 40 yung sagot. So, yung n ay equals to 40. So, lahat ng n ay lagyan natin ng 40. Ito ay n, lagyan natin ng 40. Now, ang nasa loob ng parenthesis, unahin natin yan. Pwede na natin yung ma-add. 24 plus 40, that is equals to 64. So, this is 1 half minus. Ito namang si 3 times 40, that is equals to 120, equals 88. Anong ginawa natin? Doon pa rin tayo sa order of operation. Ganun ka-importante ang PEMDAS. Parenthesis ang unahin natin. So, yung nasa loob ng parenthesis, ina-add natin. Next, wala naman siyang exponent. So, skip muna natin yan. Now, multiplication or division, multiplication lang ng, ang nandyan. So, pwede natin ipagsama yung mga multiplication natin. Itong 3 times 40, that is 120. At ito namang 1 half times 64, or pwede namang i-divide yan siya. Kasi i-multiply mo itong lahat ng mga numerator. Yung 1 half, i-multiply mo sa 64. Automatic man yan, lahat ng mga whole numbers, mayroon yung 1 as denominator. So, numerator to numerator, that is 64. Denominator to denominator, that is 2. 64 divided by 2, and that is equals to 32. Ganun pa rin. One half of 64, that is equals to 32. So, we have 120 minus 32, and that is exactly equals to 88. Kaya, therefore, ang sagot na 40 ay tama. Now, if you are new to my channel, ito yung F natin kung saan pwede kayong mag-send sa inyong email para isend natin yung mga printable na reviewers libreng printable, printable na reviewers huwag kayong magpapa-scam kasi maraming kumakalat dyan na GCash daw 50, may 100, may 150 tapos ang ending ay nalobat na pala to <laughs> tapos yung ending ay manghihingi sa inyo ng load or GCash which is yung isi-send naman sa inyo ng mga reviewers, yung printable na reviewers, PDF files, ay lahat ng yun, meron tayo niyan. Otherwise, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All, punta ka sa 
files na mga grupong yan, ito, mga grupo na ito, at dyan mo makukuha, ma-directang, ma-download yung lahat ng mga printable na reviewers na meron tayo. At ito naman yung FB pages natin. Now, thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. I know I can never please everybody, pero thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin. Thank you so much. And all I hope and pray that you will be blessed more than pass and expect nyo, lalong-lalo na yung mga mahilig mag-likes at mag-iwan ng mga magagandang komento. Thank you so much.